Να κάνει κανεί μη γίνει το τα χειρότερα εγκλήματα του κόσμου στον υπερθετικό βαθμό. Και εκείνο ακόμα μπορεί στα μάτια των ανθρώπων να είναι κατα, κατεγνωσμένο και κατακεκριμένο και α, να μην έχει να σταθεί πουθενά. Μπροστά στον Θεό όμω δεν χάνει την ελπίδα του. Ο Θεό είναι άβυσο ελαίου και εσφραχνία και συγχωρήσεω. Φτάνει ο άνθρωπος να μετανοήσει και να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό. Γι' αυτό δεν είναι ποτέ δυνατόν ο άνθρωπος ή στον χώρο της Εκκλησίας να χάσει το θάρρος του. Γι' αυτό και οι πατέρες είπαν ότι χειρότερο πράγμα δεν είναι η διάπραξη μιας αμαρτίας, αλλά χειρότερο πράγμα είναι να χάσεις το θάρρος σου, να απελπιστείς. Η απελπισία είναι χειρότερη από την αμαρτία. Και επειδή η απελπισία ακολουθά την αμαρτία, όπως το σώμα το ακολουθεί η σκιά μας, θέλουμε δεν θέλουμε υπάρχει η σκιά του σώματός μας. Έτσι και στην αμαρτία δυστυχώς επακολουθεί η απελπισία, η απονθάρρηση, η απόγνωση και την αυξάνει αυτήν ο πειρασμός ο διάβολος. Γιατί θέλει να αποδείξει ότι ο Θεός έχει περιορισμένη αγάπη και περιορισμένη εσπλαχνία και είναι περιορισμένη η έκταση της συμπάθειας του Θεού ενώ ο Θεός είναι άπειρος και ξέρετε τώρα που είμαι κι εγώ παππούς πλέον στην ηλικία είμαι 60 χρονών και κάτι πέρασε τα 60 είμαι προς τα 61 ναι είμαι νεότατος βέβαια όπως λέτε κι εσείς βλέπω λοιπόν ότι ε, όταν, όταν κάνει ένα λάθος ένα, ένα παιδί, ένα παιδάκι ενώ όταν ήμουν νέος που φυσολικά θα ήμουν αδερφός του παιδιού ήμουν αυστηρός έλεγα να τιμωρηθεί να έχει συνέπειε. μετά που πέρασα λίγο τα χρόνια και θα ήμουν φυσιολογικά πατέρας ενός παιδιού εντάξει είχα μια συμπάθεια ας πούμε περισσότερη και έλεγα εντάξει να παιδαγωγηθεί με μέτρο εντάξει παιδί είναι τώρα που γίνα παππούς τα συγχωρώ όλα έτσι είναι η γεροντική ηλικία λέω και ο Θεός δεν είναι παππούς όσα χρόνια που ζει και αν εμείς που είμαστε άνθρωποι δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε έναν άνθρωπο και λέμε εντάξει άνθρωπος είναι καταλαβαίνουμε την δυσκολία της ανθρώπινης φύσης Καταλαβαίνουμε την, το ευόλυσσο της ανθρώπινης φύσης. Πόσο μάλλον ο Θεός που είναι πανάγαθος, που είναι άβυσσος της πλαχνίας και ελαίους, θα μας δώσει την αγάπη Του και την άφηση των αμαρτιών μας. Βέβαια, όχι εξαναγκαστικά, εμείς πρέπει να το ζητούμε. Αλλά αυτός που ζητά την άφηση των αμαρτιών, ο Θεός τη δίδει πλούσια, δεν είναι τσιγκούνης ο Θεός. Δεν είναι μίζερος όπως είμαστε εμείς. Ούκε εν μέτρο δίδος είναι ο Θεός δεν έχει γραφεί. Δεν το δίδει με το σταγονόμετρο την αγάπη του. Του σε κατακλείζει από την πλημμύρα της αγάπης του. Είναι πλούσιος εν ελέη και αμέτρητος εν αγαθότητη. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Εμείς, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ταπεινωθούμε και να πούμε ένα συγγνώμη στον Θεό, στους συνανθρώπους μας, στον εαυτό μας και σε αυτούς που έχουμε κακοποιήσει τις ψυχές τους και τα σώματά τους. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε πρέπει να έχουμε θάρρος. Γι' αυτό πάντοτε το Ευαγγέλιο μιλάει για το θάρρος. Θαρσίτε λέει ο Χριστός. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Ε, Χριστό Ιησού τα πάντα είναι γεμάτα θάρρος και φως. Χωρίς τον Χριστό η ζωή μας βέβαια είναι απελπιστική. Είναι καταδικασμένη. Είναι γεμάτη δυσκολία.
Presente del Coronado, Mobila Sicuro. 